యాక్ట్ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం నేను మీ సింగంశెట్టి మురళీమోహన్ రావు పోలియో డే ప్రత్యేక కార్యక్రమానికి స్వాగతం మరి ఈ పోలియో డే గురించి మన జిల్లా వ్యాధి నిరోధక టీకాల అధికారిణి శ్రీమతి ఉమామహేశ్వరి గారు మనతో ఉన్నారు వారితో మాట్లాడి ఈ పోలియో డే గురించిన విశేషాలు తెలుసుకుందాం నమస్కారం మేడం నమస్కారం చెప్పండి మేడం పోలియో అనేది నిజంగా ఒకప్పుడు మన సమాజంలో పిల్లలకి ఒక ఏమంటారంటే ఒక భూతంలాగా అది ఇబ్బంది పెట్టేది మరి ఈరోజు అదే పోలియో అనేది లేకుండా పోలియో రహిత సమాజం మనం నిర్మించుకున్నాం అసలు ఈ పోలియో డే అనేది ఎప్పుడు ఎవరి పేరున దీన్ని ప్రకటించారు ఏమండి పోలియో డే అనేది ప్రతి సంవత్సరము అక్టోబర్ ఇరవై నాలుగో తేదీన జోనాల్ సాల్క్ అనే సైంటిస్ట్ ద్వారా మనము ఈ డేని జరుపుకుంటున్నామండి ఆయన గొప్పతనం ఏంటంటే ఈ పోలియో వ్యాక్సిన్ని ఆయన కనుగొన్నాడు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్లో కనుగొన్నాడు అప్పటి నుంచి డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ద్వారా ఈ పోలియో మహమ్మారిని మనము కంప్లీట్గా అరికట్టగలిగాము ఈ పోలియో అనేది దాదాపు సమాజంలో ఆర్థికంగా కమ్యూనిటీ పరంగా చాలా బాధగా ఉండేది ఈవెన్ మేము చిన్నప్పుడు కూడా ప్రతి క్లాస్లో కాదు ఒక బిడ్డ పోలియో బారిన పడి ఉండేవాళ్ళు అతను కుటుంబానికి సమాజానికి కూడా చాలా ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు ఉండేది ఆ బిడ్డ కూడా చాలా బాధగా తన డెవలప్మెంట్స్ కూడా ఉండేవి కావు అంటే సమాజానికి ఒక పెద్ద సమస్య ఈ పోలియో వ్యాధి అనమాట దాన్ని పోలియో మహమ్మారి అని కూడా అనేవాళ్ళు అంత ఇదిగా ఉండేది కానీ ఈ ప్రోగ్రామ్స్ ఇమ్యునైజేషన్ గవర్నమెంట్ చేపట్టిన దానివల్ల పోలియో అనేది కంప్లీట్గా నిర్మూల అయిపోయింది మన భారతదేశంలో ఇది మన భారతదేశము సాధించిన గొప్ప ప్రగతి అండి మరి పోలియో వ్యాధి దీని లక్షణాలు ఏంటి పోలియో వ్యాధి అనేది ముఖ్యంగా మన బ్రెయిన్లో వెన్నెముక ఉంటుంది స్పైనల్ కార్డ్ అంటారు అక్కడి నుంచి కూడా మన మజిల్స్ అన్నీ కూడా కండరాలకి మన సిగ్నల్స్ అన్నీ వెళ్తూ ఉంటాయి ఈ పోలియో వ్యాధి సోకినప్పుడు వెన్నెముకలో కానీ బ్రెయిన్లో కానీ ఈ వైరస్ ఉండి ఆ యొక్క కండరాలు పనిచేయకుండా చేస్తుంది ఒక్కసారి ఆ వైరస్ లోపలికి వచ్చిందంటే దాని క్యూర్ అనేది ఉండదండి క్యూర్ అనేది ఉండదు దానికి ఆ డిసీజ్ ఒక్కసారి కానీ అంటే ఇమ్మీడియట్గా వితిన్ అవర్స్ ఆ వైరస్ మనలో డెవలప్ అయిపోద్ది ఆ ఏ బ్రెయిన్లో కానీ స్పైనల్ కార్డ్లో కానీ ఏ పార్ట్ ఎఫెక్ట్ అవుతుందో ఆ పార్ట్ కంప్లీట్గా ప్యారలైజ్ అవుతుంది చచ్చిపడుతుంది అంటే ఆ కండరాలు ఇంకా పనిచేయవు అంటే అది కేవలం కాలు చేతికి మాత్రమే వస్తుంది పోలియో అనేది ఇంకా ఇతర భాగాల కన్నా వస్తుంది అంటే ఇతర భాగాల కన్నా కానీ అంటే ఇది మజులు కండరాలు ఉండే వ్యవస్థకి మజిల్ అండ్ నర్వస్ సిస్టమ్ మీద ఎఫెక్ట్ అవుతుందండి ఏ బిడ్డకైనా కూడా ఒకసారి ఆ వ్యాధి వచ్చి ఆ అవయము పని చేయకుండా ఉన్నప్పుడే మనం కనుగొనగలుగుతాం అది కనుక్కోవడానికి అవకాశం ఉందంటారా పోలియో వచ్చింది రాబోతుంది అని రాబోతుందని మనం చెప్పలేమండి కానీ వచ్చింది అంటే మటుకు ఆ బిడ్డకి కాలు చెయ్యో ఖచ్చితంగా సచ్చిపడిపోతుందండి కాబట్టి అది సచ్చిపడిపోయినాకే మనము ఆ బిడ్డలో ఈ డెవలప్మెంట్ జరిగిందని కనుక్కోగలుగుతాం మరి దానికి వెంటనే ట్రీట్మెంట్ చేస్తే పూర్వస్థితికి రావచ్చా దానికి ట్రీట్మెంట్ అనేది లేదండి పోలియోకి మనం ఉరికే కండరాలు డెవలప్మెంట్ కొంచెం ఫిజియోథెరపీలు అవి ఇవి వచ్చాయేమో కానీ ట్రీట్మెంట్ ట్రీట్మెంట్ క్యూర్ అనేది లేదండి ఓన్లీ ప్రివెన్షన్ మరి ఇది ఏ వయసు వరకు వస్తుంది ముఖ్యంగా వచ్చి పుట్టిన పిల్లల నుంచి ఐదు సంవత్సరాల వరకు వస్తుంది కానీ పెద్దవాళ్ళకి కూడా ఎవరైతే టీకాలు తీసుకోకుండా ఉంటారో ఇమ్యూనిటీ తక్కువ ఉంటుందో ఇది అరణ్య వయసు కాబట్టి వచ్చే అవకాశం ఉంది కానీ ఎక్కువ తొంభై శాతము పుట్టిన బిడ్డ నుంచి ఐదు సంవత్సరాల వరకు వస్తుందండి ఐదేళ్ల వరకే వస్తుంది ఐదేళ్ల వరకు వచ్చే ఛాన్సెస్ తొంభై శాతం ఎక్కువ ఉంటాయి ఓకే ఆ ఐదు సంవత్సరాలు దాటేసిన తర్వాత మనం పోలియో నుంచి తెప్పించుకున్నట్లేనా తప్పించుకుంటే అంటే ఐదు సంవత్సరాల వరకు కూడా మన రొటీన్ ఇమ్యునైజేషన్ ప్రోగ్రామ్లో బిడ్డకి పుట్టినప్పటి నుంచి ఐదు సంవత్సరాల వరకు రొటీన్ ప్రోగ్రామ్లో ఆరు సార్లు వ్యాక్సినేషన్ ఇస్తాము మళ్ళీ పల్స్ పోలియో ప్రోగ్రామ్ ద్వారా చాలాసార్లు ఇస్తాం కాబట్టి మనం అన్ని సార్లు వ్యాక్సిన్ ఇస్తూ ఉంటే బిడ్డలో లైఫ్ లాంగ్ ఇమ్యూనిటీ డెవలప్ అయిపోయి జీవితంలో మళ్ళీ పోలియో వచ్చే అవకాశం ఉండదండి మరి ఈ మీరు చెప్పిన ఈ యొక్క షెడ్యూల్ని పోలియో డ్రాప్స్ తీసుకునే షెడ్యూల్ని నగరాల్లో అయితే ఓకే కొంత వాళ్ళకి అవేర్నెస్ ఉంటుంది మరి మారుమూల గ్రామాల్లో ఉంటారు వారికి పుట్టిన బిడ్డలకి ఈ షెడ్యూల్ అనేది కంటిన్యూ ఎట్లా గవర్నమెంట్ తరఫు చేస్తున్నారా లేకపోతే చేసే అవకాశం ఉందా లేదా నైన్టీన్ నైంటీ ఫైవ్ నుంచి రొటీన్ ఇమ్యునైజేషన్ అనేది ఉందండి అంతకుముందు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నుంచి నైంటీ ఫైవ్ వరకు కూడా 
ఇమ్యునైజేషన్ ప్రోగ్రామ్ జరిగేది కానీ నైన్టీన్ నైంటీ ఫైవ్ నుంచి రొటీన్ ఇమ్యునైజేషన్ ప్రోగ్రామ్లో చాలా చాలా కొత్త వ్యాక్సిన్స్ అన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు దీనికి రూరల్ అయితే ఒక గొప్ప వ్యవస్థే ఉందండి మనకి ఆరోగ్యపరంగా ఫ్రంట్ లైన్ వర్కర్స్ ఆశాలు ఉంటారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి యాక్సిలరీ అంటే మల్టీపర్పస్ హెల్త్ అసిస్టెంట్ ఫీమేల్ ఉంటారు ఏఎన్ఎం అంటారు వాళ్ళని వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళు ఏరియా వైజు సచివాలయం వైజు ఇప్పుడే వ్యవస్థ అయితే అంతకుముందు అయితే సబ్ సెంటర్స్ అంటారు వాళ్ళు ప్రతి ఏరియాలో వాళ్ళకి ఇచ్చిన ఏరియాలో ఏ వారము అంటే రొటీన్ ఇమ్యునైజేషన్ బుధవారం శనివారం జరుగుతుందండి దీనికి పక్క మైక్రో యాక్షన్ ప్లాన్ ఉంటుంది ఏ ఫస్ట్ బుధవారమా రెండో బుధవారం మూడో బుధవారం నాలుగోన లేకుంటే ఏ శనివారం అనేది ప్రతి విలేజ్కి ప్రతి ఒక్క హ్యామ్లెట్కి కూడా ఫిక్స్డ్ డే ఉంటుందండి ఆ రోజు ఖచ్చితంగా అక్కడ టీకాలు వేస్తారు ఇది అంగన్వాడీ టీచర్స్ ద్వారా ఆ ఊర్లో చెప్తాము ఆశా తర్వాత పొదుపు మహా మహిళల్ని ఉపయోగించుకుంటాము ఎక్కడ కూడా వీలునంత వరకు ఒక్క బిడ్డ కూడా వ్యాక్సిన్ మిస్ కాకుండా చూస్తాము ఇది చాలా చక్కగా జరుగుతుందండి గ్రామాల్లో మరి పుట్టిన బిడ్డకు పుట్టిన రోజే ఈ పోలియో వ్యాక్సిన్ వేస్తారా అవునండి పుట్టిన బిడ్డకి వేసే డోసెస్ని బర్త్ డోసెస్ అంటాము ఎక్కడైతే డెలివరీస్ జరుగుతాయో గ్రౌ గవర్నమెంట్ కానీ ప్రైవేట్ కానీ ఎక్కడైనా జరిగినప్పుడు బర్త్ డోసెస్లో డ్రాప్స్ వేస్తామండి అది ఓపీవి ఓరల్ పోలియో వైరస్ డ్రాప్స్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ రోజ్ బీసీజీ వ్యాక్సినేషన్ టీబీ తగ్గ తగ్గించే దానికి ఉంటుందండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి హెపటైటిస్ బి ఇస్తాము ఈ డోసెస్ కంపల్సరీగా ఇస్తున్నారండి ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్లో కూడా ఇవి మిస్ కాకుండా మటుకు ఇస్తున్నామండి ఒకవేళ బిడ్డ ఎక్కడైనా మిస్ అయినా కానీ ఆ బిడ్డని పద్నాలుగు రోజుల లోపల కూడా ఖచ్చితంగా కవర్ చేసి బర్త్ డోస్లో జీరో డోసెస్లో యాడ్ చేస్తామండి మరి మీరు చెప్పినట్లుగా ఇదంతా పోలియోకి ఒక డోస్ ఉంటుందా అంటే ఒక మెడిసిన్ కలిపి ఒక మెడిసిన్ ఉంటుంది అట్లా కాదండి పోలియోకి డ్రాప్స్ ఉంటాయి మెడిసిన్ ఉంటాయి డ్రాప్స్ని ఓవరాల్ పోలియో వ్యాక్సిన్ అంటారు అనమాట తర్వాత ఐ ఇంజెక్టబుల్ పోలియో వ్యాక్సిన్ అంటారు ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇది ఒకటి వచ్చి కిల్డ్ వ్యాక్సిన్ ఓవరాల్ పోలియో వ్యాక్సిన్ అనేది అది డ్రాప్స్ చుక్కల రూపంలో వేస్తాము చుక్కల రూపంలో వేస్తాము అది ఎప్పుడు వేస్తామంటే పుట్టినప్పుడు వేస్తాము ఆరో వారంలో వేస్తాము పదో వారంలో వేస్తాము పద్నాలుగో వారంలో వేస్తాము మళ్ళీ బిడ్డకి ఓటిన్నర్ సంవత్సరం వచ్చినప్పుడు మిజిల్స్ రుబెల్లతో పాటు డిపిటి ఇచ్చినప్పుడు ఓ మళ్ళీ పోలియో డ్రాప్స్ ఇస్తాము మళ్ళీ ఐదు సంవత్సరాలు నిండినాక డిపిటితో పాటు పోలియో డ్రాప్స్ ఇస్తాము ఇవే కాకుండా ఆరో వారము పదవ వారము పద్నాలుగో వారంలో ఇంజెక్టబుల్ పోలియో వ్యాక్సిన్ అనేది ఇస్తాము ఇంజెక్టబుల్ పోలియో వ్యాక్సిన్లో మూడు ఉంటాయన్నమాట అంటే ఈ పోలియో గ్రూపు టైప్ వన్ టైప్ టూ టైప్ త్రీ అని ఉంటుంది ఇది లైవ్ వ్యాక్సినే ఇంజెక్టబుల్ అయితే లైవ్ వ్యాక్సినే కానీ దాని యొక్క పొటెన్సీ తగ్గించి ఉంటుంది లైవ్ అటెన్యుయేటెడ్ వ్యాక్సిన్ అంటారు దాన్ని ఈ ఓరల్ పోలియో కిల్డ్ వ్యాక్సిన్ అనమాట ఇవి రెండు కల్పించినందువల్ల ఎక్కడా కూడా వచ్చే అవకాశం అనేది ఉండదు బాడీలో బాడీ బిడ్డకి ఇంజెక్టబుల్ ఓపీవి రెండు కూడా షెడ్యూల్ జరుగుతున్నాయండి ఓకే మరి ఇది రావడానికి ఏదైనా వైరస్ కారణం అంటారు అది ఎలా ఎలాంటి బిడ్డలకి అయితే వస్తుంది పోలియో పోలియో వచ్చేది ఒక ఆరణ్యో వైరస్ అండి పోలియో వైరస్ వస్తుంది ఇమ్యునో కాంప్రమైజ్డ్ బిడ్డలకు వస్తుంది అది నోటి ద్వారా అవుతుంది అంటే కంటామినేటెడ్ వా వాటర్ కానీ ఇది హైలీ కంటాజియస్ అండి ఒక్కొక్కసారి అంటే అప్పుడు అంతకుముందు సమాజంలో ఓపెన్ డెఫికేషన్ ఉండేది ఎవరైనా పిల్లలు పోలియో వ్యాధి సోకబడి డెఫికేషన్ ఓపెన్ జరుగుంటే వీళ్ళు కంటామినేట్ అయ్యే అవకాశం ఉండి వెంటనే జబ్బు వచ్చేసేది ఇప్పుడు పిల్లల్లో వ్యాధి నిరోధక శక్తి మనం డెవలప్ చేసాము వ్యాక్సినేషన్ ఇస్తున్నాము ఓపెన్ డెఫికేషన్ కూడా తగ్గింది కాబట్టి ఇది కంట్రోల్ అవుతుందండి మరి పిల్లలు ఇప్పుడు పేదరికంలో ఉండే పిల్లలు గుడిసెల్లో ఉండేవాళ్ళు లేదా ఇట్లా మురికి వాడలో ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళకి వస్తుందంటారా కొద్దిగా నాగరికత తెలిసిన వాళ్ళు కొద్దిగా డబ్బు ఉన్న వాళ్ళ పిల్లలకి వాళ్ళకి వస్తుందంటారా అట్లా ఏమి అంటే ఆ వైరస్కి ఏమి డిస్క్రిమినేషన్ ఉండదండి గొప్ప పేద అనేది ఉండదు ఇప్పుడు మనం మీరు చెప్పినట్టు లో సోషో ఎకనామిక్ కండిషన్స్ వాళ్ళల్లో వాళ్ళకి ఇమ్యూనో కాంప్రమైజ్ ఉంటారు అంటే వాళ్ళకి న్యూట్రిషనల్ డెవలప్మెంట్ తక్కువ ఉంటుంది ఏ వ్యాధి కూడా ఎక్కువగా సంక్రమించే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది ప్లస్ ఆ బిడ్డలు ఇమ్యునైజేషన్ షెడ్యూల్ స్కిప్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది సంచార జాతులు వాళ్ళ మీద వీళ్ళు తిరుగుతూ ఉంటారు కాబట్టి అవగాహన తక్కువ వల్ల కూడా ఎక్కడో ఒక చోట 
డోసు మిస్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కొర తల్లిదండ్రులకు అవగాహన ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు పర్టికులర్గా ఇమ్ ఇమ్యునైజేషన్ షెడ్యూల్ ప్రకారం వేయించుకుంటారు అంటే అది ఒక వైరస్ అనేది మనం ఇప్పుడు అందుకున్నట్టుగా మురికి వాడల్లో ఉండే పిల్లలకి ఇమ్యూనిటీ పవర్ ఎక్కువ ఉంటుంది అంటారు జనరల్గా అంటే ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు ఇమ్యూనిటీ పవర్ అంటే ఆ బిడ్డ ఆల్రెడీ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ బిడ్డ అయితే అండి స్ట్రెంగ్త్ అండ్ బిడ్డ అయితే కొన్ని డిసీజెస్కి ఇమ్యూనిటీ అనేది ప్రతి డిసీజెస్కి డిఫరెంట్గా ఉంటుందండి ఇది అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ అంటారు మనం ఇచ్చేది కూడా ఇమ్యూనిటీనే బిడ్డకి పోలియో వ్యాక్సిన్ ద్వారా అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ అంటే ఏంటి అంటే ఆ వ్యాధిని మనము కాజ్ చేసే క్రిముల్ని చాలా తక్కువ మోత అదిలో ఇస్తాము కాబట్టి ఆ డిసీజ్ వచ్చినప్పుడు అది యాక్టివేట్ అయిపోయి ఆ బిడ్డకి మళ్ళీ రాకుండా ఉంటుంది సపోజ్ ఇప్పుడు ఒక మూడు కుర్చీలు ఉన్నాయనుకోండి మనం నల నలుగురు ఫస్ట్ ముగ్గురు వచ్చారు ఆ మూడు కుర్చీల్లో కూర్చున్నారు నాలుగో వచ్చిన వ్యక్తికి కుర్చీ ఉండదు కదా అలాగే ఎప్పుడైతే మనం వ్యాక్సిన్ ఇస్తామో అదంతా ఆకుపై ఉంటుంది ఆ కొత్తగా వచ్చిన పోలియో డిసీజ్ వ్యాక్సిన్ మటుకు వెంటనే ఇది నెప్లిక్ తెచ్చుకొని యాంటీబాడీస్ తయారు చేసేసుకుంటుంది ఆటోమేటిక్గా ఆటోమేటిక్గా కొంచెం వచ్చిన మనం పిల్లలకి వేసే డ్రాప్స్ వయసును బట్టి మారుతాయా లేదనుకుంటే క్వాంటిటీ డ్రాప్స్ లేదండి అదే క్వాంటిటీ వేస్తామండి అంటే జీరో రెండు లేక మూడు చుక్కలు జీరో డో బర్త్ డోస్ అయినా సిక్స్ వీక్స్ అయినా అది రెండు మూడు చుక్కలే వేస్తాం అంతకన్నా వేయి మరి ఇప్పుడు మనకి ఒరల్ వైడ్ చూసుకుంటే ఈ పోలియో మహమ్మారి ఉంది దాని మీద మనం విజయం సాధించాము అవునండి భారతదేశంలో కానీ ఆంధ్రదేశంలో కావచ్చు మన జిల్లా వ్యాప్తంగా ఈ గణాంకాలు ఎలా ఉన్నాయంటారు మామూలుగా అంటే రెండు వేల పదకొండులో లాస్ట్ కేసు రిపోర్ట్ అయిందండి రెండు వేల పదకొండు పదకొండులో పద్నాలుగులో దీన్ని డిక్లేర్ చేసామండి పోలియో ఫ్రీ కంట్రీగా మన కాకపోతే మనం ఎందుకు ఈ ప్రోగ్రామ్ అంతా ఎక్కువ చేస్తున్నామంటే మన చుట్టుపక్కల ఉండే పాకిస్తాను ఆఫ్ఘనిస్తాను బంగ్లాదేశ్ వాటిల్లో కేసెస్ ఉన్నాయి ఓహో కాబట్టి అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి మన పిల్లల్లో ఇమ్యూనిటీ పెంచుకుంటున్నాము తర్వాత అట్లాగే ఇప్పుడు వేరే కంట్రీస్కి పోయే అప్పుడు కూడా మన వాళ్ళకి మనం వ్యాక్సిన్ వేసి పంపిస్తాం అడల్ట్స్కి కూడా అడల్ట్స్ కూడా ఈ కంట్రీస్ పోతున్నారు అంటే ఇప్పుడు మక్కాకి వాటికి వెళ్తుంటారు వాళ్ళకు కూడా మనం ఖచ్చితంగా ఓరల్ పోలియో వ్యాక్సిన్ వేసి పంపిస్తాం బయటికి పోతారు మన కంట్రీలో లేదు ప్రస్తుతానికి బయట నుంచి అన్నీ ఎక్కించుకొస్తే మళ్ళీ మొత్తం మన కంట్రీ ఎంతో స్ప్రెడ్ అవుతుంది కాబట్టి వీళ్ళకి ఎక్కడైతే ప్రోన్ కంట్రీస్కి వెళ్తున్నారో వాళ్ళకి వ్యాక్సినేషన్ ఖచ్చితంగా మనం అడల్ట్స్ అయినా కూడా గవర్నమెంట్ ప్రోగ్రాంలోనే చేస్తాం ఇది జనరల్గా ఏదైనా అంటువ్యాధి లాంటిదా పోలియో అనేది కంటేజియస్ అండి అంటువ్యాధి అది అంటువ్యాధి అంటే టచ్తో వాటితో రాదు ఆ డిసీజ్ ఉండే వైరస్ నీటి ద్వారా కానీ తిండి ద్వారా ఆహారం ద్వారా కానీ మన లోపలికి వెళ్ళి మన కంఠం నుంచి మన గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టల్ ట్రాక్ట్ అంటే అన్నవాయికి అంటారు కదా అక్కడ డెవలప్ అయ్యి బ్రెయిన్లో స్పైనల్ కార్డ్కి చేరుతుంది అక్కడి నుంచి వెళ్ళింది అక్కడి నుంచి మనం స్టార్ట్ అవుతుంది అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఎక్కడైతే మన కండరాలకి కంట్రోల్ ఉంటుందో నాడీ వ్యవస్థలో అక్కడ నాడీ వ్యవస్థను పట్టుకుంటుంది దానివల్ల మీరు అన్నట్టుగా పోలే ఒక కాలుకు చేతికి కాకుండా ఇంకా అదర్ పార్ట్స్ కూడా ఇంకా ఏ ఉన్నాయంటారు ఏ పార్ట్స్కి వస్తుంది అంటారు అట్లా పార్ట్స్ ఏమి ఉండదండి అంటే మజిల్స్ ఎక్కడ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి మూమెంట్ ఎక్కడ ఉంటుందో అక్కడే వస్తాయి అదే మనం జనరల్గా చూసే పోలియో అనగానే మనకు గుర్తొచ్చేది కాలో చెయ్యి అవునండి వీక్ అయిపోయి అయ్యే అయ్యే మూమెంట్స్ ఇవే అంతే ఇప్పుడు మనకు పక్షవాతం అంటారు కదా అట్లాగా అట్లా వస్తుంది అంతే ఇంకా వచ్చిన తర్వాత దాన్ని మీరు చెప్పినట్టుగా దానికి క్యూరబిలిటీ అనేది క్యూర్ క్యూర్ లేదండి ఓన్లీ ప్రివెన్షన్ ఒకవేళ వచ్చింది అంటే ఎఫెక్ట్ అయితే బిడ్డను కాపాడుకోవటం తర్వాత వచ్చేసి నా కొంచెం ఏమైనా ఫిజియోథెరపీస్ అవి ఏవి కొంచెం మొబిలిటీ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి నో ట్రీట్మెంట్ నో క్యూర్ జిల్లా సంబంధించి ఇది ఎలా ఉంది ఈ క్యాంప్ మీ టీకాల ఏమండి జిల్లాకు సంబంధించి వ్యాధి నిరోధకల టీకాల కార్యక్రమం ఐదు సంవత్సరాలు బిడ్డ వరకు పుట్టినప్పటి నుంచి ఏడు సార్లు మనం టీకాలు ఇస్తున్నాము తర్వాత ఈ మధ్య అంటే ఇందాక మీకు చెప్పినట్టు ఎక్కడెక్కడ కమ్యూనిటీలో మిస్ అయ్యే పిల్లలు అంటే తర్వాత మిస్ అయ్యే పిల్లలు అంటే అసలు టీకాలే వేసుకొని వాళ్ళు కొంతమంది వేసుకొని నెక్స్ట్ షెడ్యూల్స్కి మిస్ అయిపోతారు వాళ్ళ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ పెడుతున్నాం మనం వాళ్ళ మీద పెడుతున్నాము ప్లస్ ఈ హై రిస్క్ ఏరియాస్ అని ఉంటాయి అంటే సంచార జాతులు కానీ ఒకే చోట ఉండి వ్యాక్సిన్ వేసుకున్న వాళ్ళు కానీ స్లమ్స్ కానీ అర్బన్ స్లమ్స్ కానీ 
తర్వాత ఈ కన్స్ట్రక్షన్ సైట్స్ కానీ ప్రతి ఒక్క ఏరియాకు కూడా మనము కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టి ప్రతి నెలలో కూడా ఒక్క ప్రతి ఒక్క ఏఎన్ఎమ్ము ఈ హై రిస్క్ ఏరియాస్ ఏవైతే నామినేట్ చేస్తున్నామో వాళ్ళని విజిట్ చేసి ఎవరైనా కొత్తగా వచ్చింటే ఇమ్యునైజేషన్ ఖచ్చితంగా చేస్తాము తర్వాత ఈ షెడ్యూల్లో ఇప్పుడు బర్త్ డోస్ వేసుకొని ఎవరైతే పిల్లలు మళ్ళీ ఆరు వారాలకు వేసుకోలేదు ఎంతమంది గ్యాప్ ఉన్నాయి ఎవరెవరు వేసుకునేదంటే కూడా ఆర్సిహెచ్ పోర్టల్ అనేది ఉందేమండి మనకి రీర్వెట్ చైల్డ్ హెల్త్ పోర్టల్ అని ప్రతి టీకా కూడా ప్రతి బిడ్డ పేరు నమోదు చేస్తాము నేమ్ వైజ్ లిస్ట్ వస్తుంది ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టుగా ఈ పోలియో డోని డ్రాప్స్ రైల్వే స్టేషన్స్లో వేస్తారు మామూలుగా అవునండి అవునండి టోటల్గా ఎలా టోటల్ కవర్ అయిపోతుందో మీరు చేసే ఈ ప్రాజెక్ట్ వల్ల అంటే పల్స్ పోలియో ప్రోగ్రామ్ అంటారా మీరు రొటీన్ ఇమ్యునైజేషన్ లో అంటారా జనరల్ గా ఈ పోలియో డే ఈ రోజు అనుకోండి ట్వంటీ ఫోర్త్ ఈ రోజు అంటే పోలియో డే అంటే పల్స్ పోలియో ప్రోగ్రామ్ అయితే రొటీన్ ఇమ్యునైజేషన్ కాకుండా ప్రతి ఏరియా కవర్ ఉంటుంది అంటే ఫస్ట్ డే వచ్చేసి అంటే ఇది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా డిక్లేర్ చేస్తుంది ఆ డేట్స్ పల్స్ అంటే కంట్రీ అంతా ఒకేసారి ఒకేసారి చేస్తున్నాం అది త్రీ డేస్ చేస్తాము ఫస్ట్ డే అంతా కూడా ఒక పర్టికులర్ స్టేషన్కి వచ్చి వ్యాక్సిన్ చేసుకుంటారు అంటే రైల్వే స్టేషన్స్ బస్ స్టాండ్స్ తర్వాత స్కూల్స్లో పెడతాము అంత ప్రాపగండా ఉంటుంది ప్రతి చోట జరుగుతుంది అది జరిగినాక మళ్ళీ సెకండ్ డే థర్డ్ డే ఇంటింటికి వెళ్ళి ప్రతి బిడ్డ కూడా ఎంతమంది ఆ ఇంట్లో బిడ్డలు ఉన్నారు ఐదు సంవత్సరాల లోపల నిన్న చుక్కలు వేసుకున్నారా లేదా వేసుకొని ఉంటే మార్క్ చేస్తాము అది మార్కింగ్ చూసి మళ్ళీ వ్యాక్సినేషన్ అది పల్స్ పోలియోలో జరుగుతుంది రోమ్ రొటీన్ ఇమ్యునైజేషన్ మటుకు ప్రతి ఒక్క బిడ్డ లిస్ట్ మన దగ్గర ఉంటుంది అవునండి గవర్నమెంట్ తరఫున గవర్నమెంట్ స్ట్రాంగెస్ట్ సిస్టమ్ అండి రొటీన్ ఇమ్యునైజేషన్ సిస్టమ్ అసలు చక్కగా ఇంప్లిమెంటేషన్ కూడా చాలా బాగా జరుగుతుంది ప్రోగ్రాము అందరు కూడా ఇంట్రెస్ట్ గా చేస్తారు ఈ ప్రోగ్రాము ఎందుకంటే ఈ పన్నెండు డిసీజెస్ నుంచి మనం కాపాడుతాం పిల్లల్ని ఇదొక్కటే కాదు ఇదొక్కటే కాదు ఈ రొటీన్ ఇమ్యునైజేషన్ లో పన్నెండు డిసీజెస్ కాపాడుతాం పిల్లల్ని మనం ప్లస్ ఇది కూడా చాలా రొటీన్ గా బయట చేసుకుంటే కూడా చాలా కాస్ట్ అండి ఈ మధ్య నేను మా తెలిసిన డాక్టర్ గారే వాళ్ళ పాపకి వ్యాక్సిన్ ఎంచుకున్నారు సిక్స్ వీక్స్ ఆరు వారాల బిడ్డకి వేస్తే ఎనిమిది వేల రూపాయలు తీసుకున్నారు ఒక్క టైం అంటే రెండు చుక్కల మందులు మూడు ఇంజక్షన్లు ఉంటాయి అట్లాగే మనం ఆరో వారం పదో వారం పద్నాలుగో వారం వేస్తాం ఇవి అంటే ఈ మూడు వారాలు లెక్క అయింది ఈ ఒక్కటే పాతిక వేలు అయిపోయింది అక్కడే కానీ రొటీన్ ఇమ్యునైజేషన్ లో చేసే ప్రోగ్రామ్ లో మనం అదే ఇంజక్షన్స్ రూపాయి లేకుండా ఫ్రీగా చేస్తాము యాక్సెప్టెన్సీ పబ్లిక్ బాగుందండి రెఫ్యూజల్ అనేది లేదు తర్వాత కోల్డ్ చైన్ కూడా ఉంటుందండి మనకి వ్యాక్సిన్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ నుంచి స్టేట్కి వస్తుంది స్టేట్ నుంచి మనకి రీజనల్ స్టోర్స్కి వస్తుంది రీజనల్ స్టోర్స్ నుంచి డిక్సి డిస్టిక్ వ్యాక్సిన్ స్టోర్స్కి వస్తుంది అక్కడి నుంచి పిహెచ్సీలు కోల్డ్ చైన్ పాయింట్స్కి వెళ్తాయి అక్కడి నుంచి కూడా వ్యాక్సిన్ క్యారియర్స్తో వెళ్తాయి ఎక్కడ కూడా టెంపరేచరు మెయింటెనెన్స్ లేకుండా వ్యాక్సిన్ అనేది ఉండదు ప్రైవేట్లో మీరు చెప్పినట్టు ఇందాక కాస్ట్ తీసుకొని చేస్తారు చేస్తారు కానీ ఈ కోల్డ్ చైన్ వ్యవస్థ అనేది గవర్నమెంట్ లో ఉన్నంత కోల్డ్ చైన్ వ్యవస్థ ఎక్కడా లేదు ఆ మెయింటెనెన్స్ లేదంట ఆ మెయింటెనెన్స్ లేదు మనకి సపరేట్ గా ఐస్లైన్ రిఫ్రిజరేటర్స్ అని వస్తాయి వ్యాక్సిన్ కి ఆ వ్యాక్సిన్ అందులో పెట్టేది కూడా కొన్ని హీట్ కి సెన్సిటివ్ వ్యాక్సిన్ ఉంటాయి కొన్ని కోల్డ్ కి సెన్సిటివ్ వ్యాక్సిన్ ఉంటాయి దాని ప్రకారం వ్యాక్సిన్ అరేంజ్మెంట్ కూడా అంత నాలెడ్జ్ ఉంటది దీని మీద మాకు వ్యాక్సిన్ ఎవరు మెయింటైన్ చేస్తారు ఫార్మసిస్ట్ స్టాఫ్ నర్స్ కోల్డ్ చైన్ హ్యాండ్లర్స్ అంటాము వాళ్ళకి ఫ్రీక్వెంట్ గా రీఓరియంటేషన్ సెన్సిటైజేషన్ జరుగుతుంది ఇమ్యునైజేషన్ ప్రోగ్రామ్ గురి ప్రతి పదహైదు రోజులకి ప్రతి నెలకి మెడికల్ ఆఫీసర్స్ కి రివ్యూ జరుగుతుంది ప్రతి నెలకి మేము మెడికల్ ఆఫీసర్స్ ని చేస్తాము ఇంకా స్టేట్ మమ్మల్ని ఫ్రీక్వెంట్ గా చేస్తుంది ఇంకా ఇంకా అవగాహన పెంచుకోవాల్సిన అవసరం కాలండి మీలాంటి వాళ్ళు ఇట్లాగా చెప్పినప్పుడు ప్రోగ్రామ్స్ చెప్పినప్పుడు పబ్లిక్ కి మల్టీమీడియా కూడా చేసి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ప్రజల్లో వ్యాక్సిన్ పట్ల డిమాండ్ రావాలండి మా బిడ్డకి వ్యాక్సిన్ వెయ్యాలి అని వ్యాక్సిన్ వెయ్యండి అని అడగాలి అప్పుడే ఇమ్యునైజేషన్ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవుతుంది మరి ఇలాంటి అవగాహన కార్యక్రమం చేస్తున్నారా జరుగుతుందండి ప్రతి గర్భవతికి కూడా మనము ఆ అమ్మాయి గర్భం దాల్చినప్పటి నుంచి కూడా 
విలేజ్ హెల్త్ న్యూట్రిషన్ డేస్ అని అంగన్వాడీ సెంటర్స్లో జరుగుతుంటాయి అప్పుడు చెప్తాము నీ బిడ్డకి పుట్టినప్పటి నుంచి ఐదు సంవత్సరాల వరకు ఏడు సార్లు వ్యాక్సిన్ వేసుకోవాలి పుట్టినప్పుడు ఒకటిన్నర నెల అంటే వాళ్ళకాల అర్థమయ్యే భాషలో చేస్తాము ఈ మధ్య రీసెంట్గా నేను మైపాడుకు వెళ్ళానండి అక్కడ ఒక ఎస్టీ కమ్యూనిటీ చాలా వీక్గా ఉంది ఒక నాలుగో నెల బిడ్డను తీసుకొచ్చింది మూడో నెల బిడ్డను తీసుకొచ్చింది టీకాలు వేసావా వేసారా అని వేసిందా అని అంది ఆమె ఎట్లా వేసారమ్మా అన్నాను అదేనమ్మా రెండో నెల వేసారా మూడో నెల వేసారా అనింది మరి ఇప్పుడు వేయలేదా అని అడిగాను మళ్ళీ నాలుగో నెల పెడితే వేస్తారు ఇంకా ఒక నెల పూర్తి కాలేదు కదా అనింది అంటే అవగాహన అయితే కలుగుతుందండి పబ్లిక్కి మదర్స్ ప్రెగ్నెంట్ ఉన్నప్పటి నుంచి మనం అవగాహన కల్పిస్తే అవగాహన ఉంటే అందులో తల్లి బిడ్డల విషయంలో నెగ్లిజెన్స్ అనేది ఉండదు ఫైనల్ గా మా ప్రేక్షకులకి ఈ పోలియో డే సందర్భంగా మీరు ఇచ్చే మెసేజ్ అండి ఇంత మంచి అవకాశం వచ్చినందుకు ముఖ్యంగా మీకు థ్యాంక్స్ చెప్తున్నానండి ఈ పోలియో మహమ్మారి అనేది మనము ఆల్రెడీ ఎరాడికేట్ చేశాము కానీ దాన్ని సస్టైన్ చేయాలి మనం అంటే అది ఇంకా మళ్ళీ రాకుండా చేయాలి ఇప్పుడు ఈ ఇయర్ వచ్చిన కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే మళ్ళీ వచ్చే అవకాశం ఉంది ఒక బిడ్డని కూడా వదలవద్దు అనేది కాన్సెప్ట్ ఈ ఇయర్ వచ్చిన పోలియో డే కాన్సెప్ట్ కాబట్టి ఎక్కడ కూడా రొటీన్ ఇమ్యునైజేషన్ అయినా ఎక్కడైనా ఎప్పుడైనా మీకు బిడ్డకి వ్యాక్సిన్ వేయాలి అని ఎవరైనా చెప్తే పోలియో డ్రాప్స్ అనేది మనం మిస్ కాకుండా వేయించాలి చేయించాలి ఒకరికి చెప్పాలి ఈ స్టేటస్ని కూడా మనము ఎప్పుడు మెయింటైన్ చేయాలి అంటే ప్రతి ఎక్కడ బిడ్డ కూడా మీకు తెలిసిన బిడ్డలు కానీ మీ దగ్గరకు వచ్చే పని వాళ్ళ పిల్లలు కానీ ఎక్కడైనా కానీ మీ సంబంధించిన ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం ఊర్లో కానీ లేకుంటే మన టౌన్లో అయితే అర్బన్ పిహెచ్సీలు ఉన్నాయండి అక్కడ ప్రతి బుధవారం శనివారం ఖచ్చితంగా చేస్తారు అంటే బయట వీధుల్లో వార్డ్స్లో వేసే కాకుండా ఫిక్స్డ్ సెషన్స్ అని ఉంటాయి అక్కడ ఖచ్చితంగా చేస్తారు ప్రతి బుధవారం శనివారం ఏ బిడ్డ వెళ్ళినా అక్కడ వ్యాక్సిన్ చేస్తారు అదే అందరూ కూడా తల్లి చదువుకున్న తల్లిదండ్రులు ఉంటారు చదువుకున్న వాళ్ళు చదువు రాని వాళ్ళు కూడా మోటివేట్ చేసి ఈ ప్రోగ్రామ్ని చేసి మన బిడ్డలను అందరినీ కూడా ఈ పన్నెండు వ్యాధుల నుంచి కాపాడుకోవచ్చు ఓకే మేడం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఇదండి ఈనాటి పోలియో డే ప్రత్యేక కార్యక్రమం మరో ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో మరో ప్రత్యేకమైన అంశంతో మీ ముందుంటారు అంతవరకు సెలవు నమస్కారం మీ సింగం శెట్టి మురళీమోహన్ రావు